Rahim. Assalamu alaikum. In previous lecture, we have learned about what is operating system and what are commonly used operating system. I hope you will have understood about it. Today, we will learn about the different types of operating system. I mean, we will learn about the lecture of evolution of operating system in today's lecture. We will learn about which operating system came and after that, which operating system came. And one by one, which kind of evolution came and which kind of new operating system came and which kind of new operating system came and which kind of new operating system came. ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बैच इसके लिए मैं आपको थोड़ी रियल लाइफ से एग्जांपल दे देती हूँ स्टूडेंट जैसे आप सब एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ठीक है तो आप सब जो है वो आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं आप आपके जितने भी स्टूडेंट आपके साथ एडमिशन ले रहे होते हैं वो आपके बैच फेलो होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल टू से टू तक जो है वो जिन जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ था वो आई में अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो आपके सारे बैच फेलो होंगे मीन एक जैसे एक ही कैटेगरी के एक ही सब्जेक्ट एक जैसे ही सब्जेक्ट को चूज करने वाले स्टूडेंट को मिला एक ग्रुप बना दिया जाता है तो वो बेसिकली क्या बनता है एक बैच बनता है तो ऐसा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट जॉब्स को हम मिलाकर ग्रुप कर लेते हैं और देन वो उस जॉब को उस बैच को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है ठीक है कम टू द पॉइंट अ सॉफ्टवेयर दैट ग्रुप टूगेदर सेम टाइप ऑफ टाइप ऑफ जॉब इन बैचेस एंड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट दैम वन बाई वन तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सेम टाइप ऑफ जॉब मतलब एक जैसी जॉब को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप को बैच कहते हैं ठीक है एक बैच बना दिया जाता है और वो बैच ऑटोमेटिकली इस सीक्वेंस में जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है वन बाई वन जैसे जैसे वो एक का एक एग्जीक्यूट होते हैं उसी से रिलेटेड दूसरा एग्जीक्यूट होता है और इसी तरह जो है वो वन बाई वन सारी जॉब्स जो होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं क्लियर जैसे ही एग्जाम्पल में जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दी है स्टूडेंट के रोल नंबर वो स्टूडेंट के बैच होने की तो अगर किसी एक स्टूडेंट का एक ही बैच के किसी एक स्टूडेंट का अगर आपको रोल नंबर पता चल जाता है तो उससे आप क्या करें वन बाय वन बाकी फ्रेंड्स का बाकी स्टूडेंट्स का रोल नंबर भी गेट कर सकते हैं स्टूडेंट इसके अलावा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें एक मेन कोर पार्ट जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है जो कि नेसेसरी होता है जिसमें सारी फंक्शनैलिटी को वर्क करना होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो यूजर का प्रोग्राम एरिया होता है ठीक है इस प्रोग्राम एरिया में एट अ टाइम सिर्फ एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक बैच जो है वो वर्क कर रहा होता है और जब तक वो एग्जीक्यूट फुल फ्लैज नहीं हो सकता आप कोई नया बैच नहीं लेकर आ सकते जैसे एग्जांपल देती हूँ 2019 से 2020 तक फर्स्ट ईयर में एक क्लास आई है ठीक है वो फर्स्ट ईयर जब तक क्लियर नहीं करेगी तो नई फर्स्ट ईयर नहीं आ सकती इसी तरह अगर वो सेकेंड ईयर में चली जाती है जब तक वो पास आउट नहीं होती हम नई सेकेंड ईयर को नहीं ले सकते ठीक है तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यही चीज़ होती है कि एक वक्त में एक बैच जो होता है वही एग्जीक्यूट हो रहा होता है जब तक वो फुल फ्लैज एग्जीक्यूट नहीं होता हम नया बैच या नई जॉब लाहिर नहीं ले सकते क्लियर तो इसमें पंच कार्ड की भी बात की जाती है पंच कार्ड क्या होते हैं पंच कार्ड के थ्रू इनपुट और आउटपुट दी दी जाती है तो एट अ टाइम हम सिर्फ यहाँ इनपुट दे सकते हैं या उनसे आउटपुट ले सकते हैं हम इनपुट आउटपुट दोनों काम एट अ टाइम नहीं कर सकते क्लियर इसके अलावा इट एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस इन विच दे आर अपियर जिस जो जो सी भी जॉब्स हैं वो जिस ऑर्डर में अपियर हुई होती हैं ठीक है उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होती है इट इज़ एफिशेंट एंड ईजी वे ये बहुत ईजी वे होता है कि आप ईजिली जो है वो उन जॉब्स को छोड़ दें और वन वन बाय वन आपने जो भी काम करना है वो सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाता है अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिस आपने कभी सोचा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स होते हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सब के ही सेम होते हैं बट डिफरेंस कहाँ पर आता है आपके नेम पर आपका जो पर्सनल डाटा होता है वहाँ पर इसके अलावा आपके जो प्रीवियस बिल्स होते हैं या आपका करंट जो बिल होता है वो इसके अलावा आपकी जो रीडिंग वगैरह होती है मीटर की रीडिंग और एक्सरसाइज इस स्लाइड सा डिफरेंस जो होता है वो आता है बाकी मोस्टली सारा कुछ जो है वो एक जैसे ही सब का होता है तो क्या कोई यूजर बैठ के या कोई एडमिन जो है वो बैठ के वन बाय वन जो है वो सबके बिल्स प्रिंट कर रहा होता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कितने सूबे हैं ठीक है उन सूबों में कितने ही सिटीज हैं विलेजेस हैं उन सब में कितने ही घर हैं तो उन सब को मिलाकर क्या एक बंदा या मतलब यूजर बैठ के क्या उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है उन प्रिंट कर रहा होता है बिल्कुल नहीं इसके लिए भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज होता है उसमें क्या होता है कि वो जस्ट एक फाइल दे देते हैं उस फाइल में सब लोगों का जो जो डाटा चेंज करना होता है वो दे दिया जाता है और इसके अलावा जो है वो बाकी सारा चीज़ें जो सेम होती है उसको छोड़ दिया जाता है और वो एक बैच जो है वो साइन कर दिया जाता है प्रिंटिंग के लिए एंड देन थ्रू आउट द टाइम जितनी आपने प्रिंटिंग वन थाउजें
کرنے ہیں وہ جتنا آپ کے پاس سیکوینس میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کے مطابق وہ ون بائی ون خود ہی جو ہے وہ اپنی کسی بغیر کسی یوزر کی انوالومنٹ کے خود ہی وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ٹیلی فون کے اور گیس کے بل بھی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اور دوسری طرح ایک اور ایگزامپل دیکھی جائے تو بینک پرنٹ اسٹیٹمنٹ اور ہر منتھ کے لاسٹ پہ یا ہر ایئر کے لاسٹ پہ جو ہے وہ بینک بینک کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ پرنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی کتنی ٹرانزیکشن آئی تھی آپ نے کتنے ڈپازٹ ہوئے آپ کی کتنی ٹرانسفارمیشن ہوئی ٹھیک ہے ٹرانسفر ہوئی لائک سارا کچھ جو ہے وہ فل فلیج کتنا آپ کا بیلنس پڑا ہوا ہے وہ ساری کی ساری لسٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے پرنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی ایسے ہی خود بائی ہینڈ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ وہ بھی بیٹھ کے تھرو ہی کر دیا جاتا ہے پرنٹنگ کمانڈ دے دی جاتی ہے اور وہ ون بائی ون سارا کا سارا خود ہی ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے کلیئر سو دا نیکسٹ ون از دا ملٹی پروگرامنگ آپریٹنگ سسٹم ان ملٹی پروگرامنگ آپریٹنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے اب جو ہوتا ہے وہ اگر سنیلیو دیکھا جائے تو ایک مین جو کور پارٹ ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا ہے باقی جو یوزر ایریا تھا اس میں وہ اب بلینک نہیں پڑا ہو مطلب ایٹ اے ٹائم اس میں ایک جاب نہیں ہے بلکہ ہم ملٹیپل جاب جو ہوتے ہیں وہ لوڈ کر سکتی ہیں اس میں ایک نیا ٹرم آ جاتی ہے جاب پول کی ٹھیک ہے پول میں کیا ہوتا ہے ملٹیپل جابس جو ہیں وہ لوڈ ہو جاتی ہیں اس کا دیکھتے ہیں سافٹ ویئر دیٹ کلوز ون اور مور پروگرام ان مین میموری اینڈ ایگزیکیوٹ دیم یوزنگ سنگل سی پی یو اس سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے ملٹیپل پروگرامس تو لوڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو یوزر ایریا اس میں ہم ملٹیپل پروگرام لوڈ کر لیتے ہیں بٹ ایٹ اے ٹائم ایک ہی جاب ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ سنگل یوزر ہوتا ہے وہ سنگل یوزر ایٹ اے ٹائم ایک پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور باقی سارے ویٹنگ ایریا میں ویٹنگ کیو میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اے سی پی یو کین ایگزیکیوٹ اونلی ون پروگرام ایٹ اے ٹائم وائل ادر پروگرام آر ویٹنگ ان اے کیو امپروو دا پرفارمنس آف دا کمپیوٹر کمپیوٹر آئیڈل نہیں بیٹھا رہتا فضول فارغ نہیں بیٹھا رہتا تو اس کے لیے کیا ہے جیسے ہی وہ کسی ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن میں ورک کر لیتا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں سی پی یو کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں کلیئر اس کے بعد بات کرتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم کی واٹ از ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم ٹاسک سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کام ٹھیک ہے ملٹی ٹاسکنگ مین ملٹیپل کامس پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر دیٹ پرفارم ملٹیپل ٹاسک ایٹ اے سیم ٹائم ایک ہی وقت میں ملٹیپل کام جو ہوتے ہیں جب وہ پرفارم کر لیے ہوتے ہیں آن اے کمپیوٹر دیٹ ہیز اے سنگل سی پی یو ایک ہی وقت میں ایک کام کو ملٹیپل ٹاسک میں ڈیوائڈ کر کے جب ایک سی پی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اس سافٹ ویئر کو ملٹی ٹاسکنگ بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جابس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے سی پی یو بار بار سوئچ کر رہا ہوتا ہے ایک جاب کرتے کرتے اس کو چھوڑ کے دوسرے پہ چلا جاتا ہے دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے پہ مطلب بہت زیادہ اس میں سوئچنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر ایک کو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ہی اس کا ہی پروگرام جو ہے وہ جسٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے کلیئر اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم کی ٹھیک ہے ٹائم شیئرنگ مین ٹائم کو شیئر کیا جاتا ہے جو سی پی یو کا سائیکل ہوگا جو سی پی یو کا مین ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں جو ہے وہ اس نے ایک سیکنڈ میں یا ٹین منٹس میں یا فائیو منٹس میں اتنا کام کرنا ہے تو وہ جو ٹائم ہوگا اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اس کو ٹائم کو باقی سب جابس میں شیئر کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان میں بھی وہی سنیریو ہے کہ ایک پارٹ جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا باقی سارا جو یوزر پارٹ ہے اس میں ملٹیپل جابس لوڈ ہوئی ہوئی ہیں اب ہم ان ملٹیپل جابس کے اندر کیا کریں گے ٹائم کو شیئر کر دیں گے اے سافٹ ویئر دیٹ شیئر سی پی یو ٹائم بٹوین ملٹیپل پروگرامس دیٹ آر لوڈیڈ ان مین میموری مین میموری میں جو لوڈ ہو چکے ہوئے ہیں پروگرامس میں ہم ٹائم کو شیئر کر دیں گے اٹ گیو شارٹ پیریڈ آف سی پی یو ٹائم کار ٹائم سلائز اور ٹائم کوانٹم ٹھیک ہے اس میں کیا ہو جائے جو ٹائم سلائز دیا جاتا ہے یا ٹائم کوانٹم دیا جائے گا وہ شارٹ پیریڈ جو ہوتا ہے وہ جو ٹائم ڈیوائڈ کر کے دیا جاتا ہے اس کو یہ بولتے ہیں یوز ان منی اینڈ مین فریم کمپیوٹر دیٹس فار لارج نمبر آف یوزرز ان ایئر لائن بینک یونیورسٹی ایکسیٹرا ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے ٹائم کو ٹائم شیئرنگ میں جو ہے وہ زیادہ تر کہاں یوز ہو رہی ہے بینکس وغیرہ میں یونیورسٹی میں یا ایئر لائن میں جہاں پہ بہت سارے کمپیوٹر سسٹم پڑے ہوتے ہیں ان سب کو سرور کی ضرورت ہوتی ہے فار ایگزامپل جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ اپنا یونیورسٹی میں لاگ ان کر رہا ہوتا ہے تو ہر اس وقت کتنی زیادہ کمانڈز آ رہی ہوتی ہے تو ان سب کو مینیج کرنا ہر ایک کو ٹائم دینا تو جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ دینا وہ اسی سسٹم کا آپریٹنگ سسٹم کا کام ہوتا ہے دین ن
जो भी एप्लीकेशन आएगी उसने जैसे ही उसकी कोई कमांड आती है आपने फ़ौरन के फ़ौरन उसके ऊपर अमल करना होता है ठीक है एग्जैक्ट जो सी ने टाइम दिया और एग्जैक्ट उसी टाइम पर काम हो जाए फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं या ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं या इंडस्ट्रीज़ का कोई काम हो रहा होता है ठीक है इसके अलावा जैसे रॉकेट हम लोगों ने लॉन्च करना होता है एग्जैक्ट जिस टाइम पर वो रॉकेट ने लॉन्च होना है उसी टाइम पर ही वो लॉन्च होगा क्लियर तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाता है इसके बाद बात करते हैं द नेक्स्ट वन इज़ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीवियस प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था मल्टी प्रोग्रामिंग जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स लोड होते हैं अब क्या है मल्टीपल प्रोसेसर मतलब सी कि एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं मल्टीपल सी लगा दिए जाते हैं जो कि काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ टू और मोर सी पी यूज विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम ठीक है एक ही कंप्यूटर सिस्टम है उसमें मल्टीपल सी जो हैं वो काम कर रहे होते हैं ऑल द सी शेयर सेम मेन मेमरी जितने भी सी हैं वो एक जैसे ही एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं क्लॉक साइकिल को शेयर कर रहे हो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस उसके साथ लिंक्ड है उन सबको वो शेयर कर रहे होते हैं क्लियर इसके बाद इस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं परफॉर्मेंस जो होती है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है आप एक वक्त में एक काम नहीं बल्कि मल्टीपल काम कर सकते हो बहुत ज़्यादा डाटा आप एवेलुएट करवा सकते हो क्लियर इसके बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन क्योंकि इसमें मल्टी प्रोसेसर लगे होते हैं मल्टीपल प्रोसेसर की जगह बनानी होती है तो उसके लिए क्या होता है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसको डिजाइन करना द नेक्स्ट वन इज पैरल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पैरल प्रोसेसिंग पैरल मीन एक के साथ दूसरी ठीक है दो जितनी भी परफॉर्मेंस है वो सारी पैरल चार रही है एक दूसरे के साथ वर्क कर रही होती हैं अ सॉफ्टवेयर दैट एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन अ पैरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है आपने जो भी काम परफॉर्म करवाना है वो पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे वो सी है जावा है जो सी एप्लीकेशन ओपन की हुई है वो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी हुई है वो दोनों को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करवा रहा होता है इट यूज मैनी प्रोसेसर एट अ टाइम इन सुपर कंप्यूटर ठीक है मल्टीपल प्रोसेसर जो होते हैं वो उनको यूज़ करा प्रोसेसर मीन सिस्टम्स में जो प्रोसेसर लगे हुए हैं सुपर कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं इसकी वर्किंग बहुत ह्यूज होती है ठीक है तो उनको हैंडल करने के लिए भी उसमें पैरल प्रोसेसिंग हो रही है मल्टीपल काम एट अ टाइम हो रहे होते हैं ठीक है तो उसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसके बाद बात करें तो टास्क इज डिवाइडेड इन द स्मॉल टास्क एंड पर प्रोसेस एट अ टाइम ठीक है इसमें क्या होता है जो भी आपको टास्क असाइन किया जाता है जो भी काम असाइन किया जाता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिफाइड कर दे छोटे छोटे टास्क में डिफाइड करके उसको फिर प्रोसेस किया जाता है क्लियर क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं तो एक ही टास्क को डिवाइड करके छोटे टास्क में डिवाइड किया जाता है उन छोटे टास्क को हर प्रोसेसर को असाइन कर दिया जाता है और फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हंड्रेड पेपर्स आपके पास पड़े हुए हैं और हंड्रेड पेपर्स आप लोगों ने मार करने हैं तो आप बजाय इसके कि हंड्रेड खुद करने के आप टेन टेन पार्ट टेन टेन पेपर्स में डिवाइड करके डिफरेंट लोगों को दे दे एंड एट एट सेम टाइम वो सब एग्जीक्यूट होकर आपके पास आ जाएंगे तो ये चीज है इसी तरह ये पैरल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है कि एक काम को जल्दी परफॉर्म कर देता है इसके बाद नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम इसी तरह ही पैरल की तरह ही होती है बट इसमें क्या है पैरल में क्या है एक ही सिस्टम के अंदर हम प्रोसेसर डिफरेंट को टास्क दे दिए जाते हैं जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि फिजिकली डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स होंगे हम उनको काम डिवाइड कर देंगे और काम जो है वो असाइन करेंगे वर्क कर रहे होंगे अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द ऑपरेशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ठीक है वो सॉफ्टवेयर जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऑपरेशन को मैनेज कर रहा होता है इट अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम और डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क ठीक है जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए नेटवर्क के अंदर ये इस, इसी का काम होता है इसके अलावा यूजर प्रोग्राम मे रन ऑन एनी कंप्यूटर कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर इन अ नेटवर्क मीन्स के अगर आप एक कंप्यूटर के ऊपर अपना प्रोग्राम रन कर रहे हो और आप, आपको कुछ डाटा चाहिए तो आप अपने ही नेटवर्क में मौजूद किसी और कंप्यूटर से भी डाटा एक्सेस कर लेते हो ठीक है तो ये क्या है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह सर्वर और क्लाइंट में वर्किंग हो रही होती है कि एक सर्वर कंप्यूटर होता है और बाकी सारे क्लाइंट्स होते हैं ठीक है तो क्लाइंट सारे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं उसके बाद द लास्ट वन इज़ द इम्बेडिड ऑपरेटिंग सिस्टम इम्बेडिड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे इम्बेडिड मीन के 
ऐसा सिस्टम जो कि हार्डवेयर के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट इम्बेड करके दिया जाता है ठीक है हार्डवेयर के साथ ही पहले से इंस्टॉल होता है आप जस्ट उसको यूज़ करें जैसे ही आप रन करते हो ऑन करते हो एंड देन वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल पड़ता है ठीक है जैसे आपके घरों में आप लेकर आते हैं माइक्रोफोन लेकर आते हैं माइक्रोवेव लेकर आते हैं इसके अलावा टेलीफोन आपके पास होते हैं इसके अलावा ए टी मशीन्स होगी टॉयज़ हो गए इस तरह के डिफरेंट ठीक है एंड इम्बेडिड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विच इज़ इम्बेडिड इन अ हार्डवेयर ऑफ द डिवाइस इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ डिवाइस सच एज माइक्रोवेव ओवन कैमरा वॉशिंग मशीन गेम्स ए टी एम टॉयज एक्सेट्रा क्लियर इट रन आटोमेटिकली वन द डिवाइस टर्न ऑन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टाइम इसके बाद अगर यूजर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जाए तो दो तरह के यूजर होते हैं एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन पर्सन टू ऑपरेट द कंप्यूटर एट अ टाइम एक वक्त में सिर्फ एक यूजर उसको एक्सेस कर सकता है उसको यूज कर सकता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें सिंगल यूजर ओ एस जिसमें डॉस होता है या विंडोज होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इट अलाउज मैनी यूजर्स ऑन डिफरेंट टर्मिनल टर्मिनल्स मीन डिफरेंट कंप्यूटर्स ठीक है जो कि मल्टीपल मैनी यूजर्स को अलाउ करता है और माइक्रो कंप्यूटर को अलाउ करता है टू यूज रिसोर्स ऑफ अ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर इन अ नेटवर्क एक नेटवर्क के अंदर एक सर्वर है और मल्टीपल क्लाइंट्स है वो सारे क्लाइंट्स मिलकर उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो ये का ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या जिनमें मल्टी यूजर ओ एस हो गया यूनिक्स लिनिक्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स विंडोज 2000 थाउजेंड एंड ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारी सर्वर के तौर पर यूज़ हो सकती हैं ठीक है और ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सर्वर्स पर यूज़ होता है जो कि अपनी फंक्शनैलिटी या अपनी फैसिलिटीज होती हैं वो आगे क्लाइंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं उनको क्लियर स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर का जो कॉन्टेंट है वो ये है कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम्स सिस्टम के फंक्शन पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कि किस किस तरह ये वर्क कर रही होती है सो थैंक यू सो मच अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें